ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് പ്ലസ് ബി പോസിറ്റീവിൻ്റെ പുതിയൊരു അധികത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നൊരു ശ്രീബുദ്ധ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ വർക്ക് ഏറ്റവും ഫിനിഷിംഗ് ആണ് അതിനുള്ളിലുള്ള സ്മെല്ല് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലിൽ ആദ്യം തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കവറിങ് ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ എടുക്കാം ഫെവിക്കോൾ അത്ര കട്ടിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കയറും അതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അധികം രീതിയിലുള്ള പശയും നമുക്ക് വേണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫെവിക്കോളും അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഫെവിക്കോളും നല്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കാം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കീറി കീറി വയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കീറണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ രണ്ടും മടക്കമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ അത് ഇരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ആ കുപ്പിയുടെ ആ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കീറി എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പേപ്പർ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് ലെയറോളം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആ ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി അതുമേ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റിങ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഏത് പെയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രഷ് അധികം അമർത്തി വയ്ക്കരുത് കാരണം ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കീറി പോരാത്ത രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അത് നമുക്കത് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബുദ്ധ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പോർഷൻ നോക്കിയിട്ട് ബുദ്ധൻ്റെ ഫേസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഭാഗം നോക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ ആ ഫേസിൻ്റെ ഭാഗം അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ ഒട്ടും അറിയാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് നെറ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലുള്ള കുറേ ഫോട്ടോസുകൾ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ട്രേസ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് ട്രേസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ട്രേസ് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് തെളിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല നമുക്ക് അതിന് മുകളിലൂടെ വീണ്ടും ഇതേപോലുള്ള പെൻസിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇതിൽ അത് തെളിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ ബുദ്ധൻ്റെ ഔട്ടർ മാത്രമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഈ ഔട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ക്ലേ വെച്ച് അതിനൊന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബുദ്ധാട്ടിൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ആ ഫേസിൻ്റെ ഭാഗം ഫേസ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഫേസ് ഏകദേശം ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ അവസാന അടിഭാഗം ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധൻ്റെ ഫേസിൽ വരയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ക്ലേ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പശ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ പശ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് ക്ലേ അതിന് മുകളിലേക്ക് വെറുതെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം
ഏകദേശം ആ ഒരു ഭാഗം മുഴുവനായിട്ടും ക്ലൈം ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിനിഷിങ് കൊടുക്കുകയാണ് കാര്യമുള്ള ഫിനിഷിങ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് അവസാനം അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മിനുക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ബുദ്ധൻ്റെ തലഭാഗമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലേ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബോൾസ് പോലെ ആക്കി വയ്ക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച് വെച്ച ആ ഔട്ടറിനുള്ളിലേക്ക് ആ ബോൾസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ആ ഹെഡ് മുഴുവൻ ഇതേപോലെ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് വലിയൊരു ബോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മൾ ഫിഗറിലൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫേസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഉള്ള ക്ലൈമെ തന്നെ ഏകദേശം കണ്ണ് പോലെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക അതായത് റഫായിട്ട് വരച്ച് എന്തെങ്കിലും കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഷേപ്പിലേക്ക് അതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിനസപ്പെടുത്തി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ള പണികളൊക്കെ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും ആ ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്ലേയുടെ ഓരോ ഈ നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഗ്യാപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുക മുഴുവനും അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഉണക്കാൻ വയ്ക്കാം ഈ ബുദ്ധ ആർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ ആ ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആർട്ട് വർക്ക് പോലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇല പോലുള്ള ചെറിയൊരു കള്ളിച്ചെടി പോയ പോലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു കോട്ട് എഴുതാം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഗോൾഡിഷ്നസ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളെ സബ് ബ്രഷിലെങ്ങാനും ചെറിയൊരു ഗോൾഡ് കളർ പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഫുള്ളൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ ബുദ്ധൻ്റെ ഫേസ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഗോൾഡ് അപ് ഗോൾഡിഷ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഞാൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോഞ്ച് എടുത്ത് ഒരു സ്പോ സ്പോഞ്ചിൽ ഗോൾഡിഷ് കളർ പെയിൻറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ബുദ്ധൻ്റെ ഫേസ് തന്നെ നന്നായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ കുപ്പിയുടെ മുഗൾ ഭാഗം കൂടി അടച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഞാനൊരു കോക്കിട്ട് മുഗൾ ഭാഗം അടയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ റിബൺ റൗണ്ട് ചെയ്ത 
കുപ്പിയുടെ വായുഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആകും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻസ് നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം മാക്സിമം സപ്പോർട്ട്